दोस्तों फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज अपन चक्रवर्ती ब्याज का वीडियो फोर देखने जा रहे हैं वीडियो फोर में जो अपन क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर अपने को क्या क्या दिया हुआ है कि किस प्रकार के वो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं देखो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देखो आठ हजार रुपए की धनराशि कितने समय में पांच परसेंट चक्रवर्ती ब्याज की दर से आठ हजार आठ सौ बीस रुपए हो जाएगी यानी कि आज जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनके अंदर अपना मुख्य पॉइंट यही होगा कि उनमें मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ होगा ठीक है और मूलधन मिश्र धन दिया हुआ होगा अपने ट्रिक में सिर्फ मूलधन और मिश्र धन ही का ही अपन यूज करेंगे लेकिन इनके साथ में समय या दर में से कोई एक दिया हुआ होगा चाहे या समय दिया हुआ होगा तो दर पूछेगा अपने से यदि दर दी हुई होगी तो समय पूछेगा अपने से लेकिन इसका कहीं यूज नहीं करेंगे अपन यूज करेंगे सिर्फ इन दोनों का ही ठीक है तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि आठ हजार रुपए की राशि तो देखो इसमें इन प्रकार के क्वेश्चन जो ट्रिक लगाएंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि कुछ नहीं मिसर धन और बट्टे मूल धन यही अपने को लेकर चलना है ठीक है तो आठ हजार रुपए की धनराशि है वो कितने समय पांच परसेंट के पांच परसेंट की दर से आठ हजार आठ सौ बीस रुपए होगी तो इसमें क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि ये अपना मूलधन है और ये अपना मिसर धन है तो देखो ये हो गया आठ हजार आठ सौ बीस रुपए और बट्टे में आठ हजार रुपए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी फिर इसको अपन सिंपल करेंगे तो ये दो से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा और ये फोर जीरो जीरो जाएगा अब देखो यहां पर आने के बाद में समझने वाली बात है समझने वाली बात यह है कि इसको सिंपल करने के बाद और हो सकता है कुछ क्वेश्चन में यहां यहीं पर भी अपने को देखना होगा कि देखो ये किसी किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा या घन होगा ठीक है यानी कि या तो घात की दो के रूप में हो लिख सकते हैं इसको या घात की सॉरी या तो इसके घात दो के रूप में लिख सकते हैं या इसे तीन के घात के रूप में लिख सकते हैं या चार के घात के रूप में यदि समय देखो अभी अपन देखकर बता सकते हैं यदि अपने को कुछ संख्याओं के वर्ग याद हैं तो अपन इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कैसे देखो चार सौ इकतालीस किसका वर्ग होता है अपन जानते हैं किसका होता है और चार सौ किसका होता है बीस का तो इसी राशि को अपन यूं भी तो लिख सकते हैं ठीक है अब देखो इसमें क्या पूछा था अपने से कितने समय में अपने से समय पूछा था तो जो घात निकल कर आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा बस यहीं तक अपना ये क्वेश्चन हो गया ठीक है तो कितना है दो वर्ष तो अपना क्या आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको दर भी निकाल कर बताता हूँ देखो अपने को दर कितनी दी हुई है पांच परसेंट दी हुई है लेकिन देखो अपने को इसी ट्रिक से करना है कितना हो गया ये देखो ये करना इसको यहीं तक ही है क्या हुआ देखो यहां तक अपन क्या निकाल कर लाए इक्कीस बट्टा बीस और इसकी पावर कितनी है दो तो इसके इससे तो कोई मतलब नहीं ये तो अपना समय हो गया ठीक है समय पूछेगा तब तो ये अपना आंसर हो ही जाएगा लेकिन ये भी दर पूछे तो अपन यहां तक करेंगे इसको कितनी घात निकल जाएगी दो इसको छोड़ देंगे जो कोष्टक के अंदर है उसी संख्या से अपने को मतलब है ठीक है अब इसके अंदर अपने को यहां समझना देखो अगर दर निकालेंगे तब की बात करें अपन क्या निकालेंगे यदि दर अपने को निकालनी होगी ना तब ये प्रक्रिया करेंगे यहां तक तो इसको करके लाना ही है सेम है उसके बाद में कोष्टक में जो संख्या जो भिन्न अपने को प्राप्त होगी उसको समझने वाली बात है ये हो जाएगा मिसर धन ठीक है और ये हो जाएगा मूलधन ठीक है अब देखो इसके अंदर बीस रुपए तो मूलधन है और मिसर धन इक्कीस रुपए तो ब्याज कितना हुआ एक रुपया और बीस यानी कि बीस रुपए पे एक रुपया ब्याज लगता है इसीलिए तो इक्कीस रुपए में मिश्र धन हुआ तो अब देखो जब बीस रुपए पे एक रुपया ब्याज लगता है तो सौ रुपए पे क्या लगेगा इसलिए सौ से गुणा कर देंगे और देखो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया पांच प्रतिशत आ गया ना पांच प्रतिशत देखो क्वेश्चन में भी पांच परसेंट ही दिया हुआ था तो दोनों मैच कर रहे हैं तो ये इस तरह से अपने देखो दर भी ज्ञात कर सकते हैं और समय भी ज्ञात कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना जो वो इस प्रकार से है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो हजार रुपए की धनराशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से दो वर्ष में दो हजार चार सौ बीस रुपए हो जाएगी तो देखो अपन ट्रिक तो जो एक बार लेके मिश्र धन बट्टा मूलधन तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे ये अपना मूलधन है और ये अपना मिश्र धन है तो कितना हो गया ये दो हजार चार सौ बीस और दो हजार रुपए तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गई फिर इसको अपन सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो ये दो से डिवाइड करेंगे तो वन टू वन और वन जीरो जीरो अब देखो एक सौ इक्कीस और सो यानी कि वन हंड्रेड ट्वेंटी वन और वन हंड्रेड की किस संख्याओं के वर्ग होते हैं तो अपने को पता है इनको अपन यू लिख सकते हैं ग्यारह बटे दस क्योंकि एक सौ इक्कीस ग्यारह का वर्ग होता है और सौ दस का वर्ग होता है ठीक है अब अपने को इसमें ज्ञात क्या करनी है देखो इसके अंदर अपने को दर ज्ञात करनी है इसका मतलब इससे तो कोई मतलब नहीं है देखो समय कितना आ गया दो वर्ष और क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ है दो वर्ष तो मैच कर रहा है तो देखो समय बिल्कुल सही आया 
ठीक है लेकिन अपने को दर याद करने इसका इस इसलिए कोष्टक के अंदर जो संख्या वो कितनी है दस है तो देखो दस रुपये तो मूलधन हो गया और ग्यारह रुपये मिश्रधन हो गया ये बात अपने को पता है तो क्या क्या करेंगे इसके अंदर यानी कि दस रुपये पे एक रुपये ब्याज दस रुपये पर एक रुपये ब्याज तभी तो मिश्रधन ग्यारह होगा तो सौ रुपये पे कितना ब्याज हो जाएगा दस दस रुपये तो दर कितनी आ जाएगी दस प्रतिशत तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो देखो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो इस प्रकार से है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि कोई धन यदि कोई धन तीन वर्ष में स्वयं से आठ गुना हो जाता है तो चक्रवृत्ति ब्याज की दर क्या होगी देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो गुना में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है पिछले वीडियो में मैंने गुना गुनी से संबंधित जो क्वेश्चन बताए थे वो अलग है इसमें उसमें डिफरेंस है ये जो क्वेश्चन है वो ये सेम उसके तरह ही है जैसा अपने अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड किया हुआ है ठीक है तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है देखो कोई धन है जो तीन वर्ष में आठ गुना हो गया यानी कि कोई धन जिसकी राशि का अपने को पता नहीं है वो आठ गुना हो गया तो अपन देखो अपन ये मान के चलते हैं कि एक रुपया था जो कि तीन वर्ष के अंदर आठ रुपया बन गया तो देखो आठ गुना हुआ कि नहीं हुआ ठीक है तो अब इसमें देखो अपने को वर्ष कितनी दी हुई तीन इसलिए घात लास्ट ऊपर की ऊपर जो घात आएगी वो कितनी निकल कर आएगी इस तरह से अपन निकालते तो यहाँ घात तीन ही तो निकल के आएगी तो अपन ऐसी संख्या है माने जो किसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का क्यूब हो ठीक है तो इसलिए मानने को तो अपन सौ भी मान सकते हैं पचास मान कर भी कर सकते हैं कुछ भी मान के कर सकते हैं लेकिन फिर वो कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए अपन एक मान कर करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा हजार मान कर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है इस तरह की संख्या है जो कि किसी न किसी संख्या का क्यूब हो तो देखो इसके अंदर ये तो अपना क्या बन गया मूलधन और ये क्या बन गया अपना मिश्रधन तो मिश्रधन बटा मूलधन यानी कि आठ मिश्रधन कितना है आठ और मूलधन कितना एक अब इसको देखो आठ किसका क्यूब होता है क्यूब के रूप में लेके आएंगे क्योंकि समय अपने पास तीन है और ये क्योंकि वर्ग तो बन भी नहीं रहा ये क्यूब ही बन रहा है तो ये दो और एक बट्टा ए, दो बट्टा एक और इसकी घात कितनी होगी तीन तो समय तो तीन है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है तो देखो अब इसके जो कोष्टक में जो संख्या है वो क्या ही दो बट्टा अब समझने वाली बात फिर से यही है कि एक रुपये तो मूलधन है और मिश्र दिन कितना है दो रुपये एक रुपये मूलधन है मिश्र दिन दो रुपये इसका मतलब ब्याज भी एक रुपये है एक रुपये पे एक रुपये ब्याज लगता है तभी तो मिश्र दिन दो रुपये बना ठीक है तो एक रुपये पे एक रुपये ब्याज लगता है तो सौ रुपये पे कितना ब्याज लगेगा सौ ही रुपये लगेगा यानी कि दर कितनी आ गई सौ परसेंट अपनी दर आ गई तो इसमें भी क्या ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है देखो इसको समझाने के लिए एक दो स्टेप मेरे को एक्स्ट्रा लिख, लिखना होता है बाकी अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप तुरंत हल करने लग जाओगे ठीक है सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दो सौ का धन दो वर्ष में दो सौ हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर याद कीजिए क्या पूछा दर पूछा है तो वही मिश्र दिन कितना है इसमें दो सौ छप्पन बटा मूल दिन कितना है दो सौ पच्चीस अब तो आप समझ गए होंगे देखो इसको क्या लिखेंगे अपन सोलह बटे पंद्रह और ये किसके वर्ग वर्ग होते हैं पंद्रह और सोलह के वर्ग होते हैं ठीक है तो समय तो दो वर्ष है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है ठीक है अगर समय पूछता तो दो वर्ष अपन टिक करते अब देखो अपने को अपना मूल धन कितना है पंद्रह और ब्याज कितना है ब्याज कितना लगेगा एक क्योंकि मिश्र धन सोलह है ठीक है और गुना में पंद्रह रुपये पे एक रुपये ब्याज है तो सौ रुपये पे कितना लगेगा ठीक है तो अब देखो पांच से काटेंगे तो कितना हो गया बीस और पांच से काटेंगे तो कितना हो गया तीन तो ये कितना आ जाएगा बीस बट्टा तीन प्रतिशत अगर ऑप्शन में ये है तो ये अपना आंसर हो जाएगा और ये नहीं है तो छह ती अठारह दो बट्टा तीन प्रतिशत यानी छह से दो बट्टा तीन परसेंट अपना आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए टेस्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे कि किस कौन इसको कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा पता चलेगा किसको समझ में आया ठीक है यानी कि एक राशि छह सौ पच्चीस रुपए और वो बत्तीस परसेंट चक्रवर्ती ब्याज की दर से यहाँ पे दर लिखना छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको थोड़ा ध्यान दे ध्यान दे लीजिएगा बत्तीस परसेंट की दर से एक हजार नवासी रुपए हो जाएगी तो वो समय पूछा किस निश्चित समय में ठीक है समय निकालकर आपको बताना है ठीक है वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्ले में जाके अन्य टॉपिक जो है उनके वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए और चैनल को नए नेक्स्ट जेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे धन्यवाद